Salam terkata. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bagi kami yang bekerja dan harus melayani pasien BPJS? Kami sudah berusaha menghindari segala hal yang Allah larang. Bisakah kami niatkan, niatkan membantu dan mengharap, e, mengharap e, Allah mengampuni kami dalam urusan ini, dalam setiap pelayanan pasien BPJS? Mungkin. Bagi siapapun yang sudah telanjur berurusan dengan BPJS, sebetulnya ya, sebetulnya urusan BPJS itu sangat mudah kalau seandainya dari awal dari atas itu transaksinya dirubah. BPJS itu sebenarnya sederhana, itu bagus sekali program BPJS. Hanya permasalahan halal haram itu urusan transaksi, urusan transaksi. Seandainya jadi BBC itu sebetulnya kita rubah dan sekaligus kita menggugah hati orang, kita bisa saja menjadi misalnya asuransi kesehatan bersama. Jadi setiap orang yang membayar itu, membayar itu bukan karena dia ingin sakit, tapi kita sadarkan semua orang itu bahwasanya dia harus punya kesadaran untuk membantu saudaranya sakit sehingga setiap bulan saya harus bayar 50.000 ribu dengan niat tidak ingin sakit. Dan saya tidak ingin mengambil itu, saya ingin membantu setiap bulan. Cuman dari pihak negara sudah menjanjikan, kalau kamu sudah bergabung dengan grup ini, maka kalau kamu sakit akan dibantu. Namanya tabarru, coba. Kan indah bahasanya dirubah begini. Sehingga setiap kali kita membayar itu adalah untuk membantu saudara kita. Dan gak ada terlintas cita-cita pengen sakit, masuk rumah sakit, jantungin gak ada. Jadi setiap kita bantu. Cuman dari pihak negara, sudah menjanjikan bagi siapapun yang memang punya kepedulian kepada saudaranya, berarti dia sudah ikut anggota khusus BPJS SRI tadi. Maka kalau mereka sakit, maka dari BPJS memberikan bantuan. Hasilnya sama kok, tinggal rubah transaksi. Dan memang kon- asuransi yang ada dalam asuransi konvensional itu adalah materialis. Bukan menggugah hati, tapi asuransi dalam syariah, itu kan begini bunyinya, tabar ruk. Setiap orang harus punya kesadaran untuk membantu. Biarpun nanti tiba-tiba dikasih. Kalau hari ini enggak, saya membayar karena saya akan mengambil. Sehingga asuransi mobil pun kalau keterabak sedikit, komplain susah digedein, nabraknya jeder. Biar majukan, biar komplain dapat, kan gitu. Karena memang asuransi dibangun untuk menjadi orang rakus. Asuransi jiwa ya orang tua kakeknya yang sudah mau meninggal dunia. Anak yang masih bayi, enggak. Karena apa? Tujuannya ada mera- merembut. Dan maka tapi kalau syar'i ini. Jadi harapan kami suatu ketika ada perubahan, bahwasanya asur, siapa BCS disyariahkan. Selesai konsepnya sederhana. Klik, gitu tak masuk. Nah, sekarang bagaimana sudah terlanjur BPJ sudah ada? Itu sangat membantu, kita mengerti, sadar. Membantu umat, kemudahan. Nah, apakah cukup umat nanti niatnya begini? Ya sebetulnya. Eh, apakah bisa? Saya niatnya tabar ro. Anda niat tabarruk, tapi dari pihak negara tidak mengajari Anda tabarruk kok. Anda seperti orang yang membayar, nanti akan mendapatkan riski, mendapatkan kembalian uang, seperti itu. Nah, ini yang, yang dibenahi masalah transaksi ini sebenarnya gampang. Nah, makanya kami berharap suatu ketika, ya Allah, ada, ada yang bisa menerobos ke dunia. Mungkin anak-anak Anda mungkin bisa ngurusi negara ini. Sehingga diarahkan kepada dunia syariat begitu mudah. Enggak ada beda. Bahkan lebih hidup hatinya orang. Jadi setiap bulan kita bayar 50 itu adalah tabarru untuk nolong orang. Nolong. Jadi setiap ada orang di rumah sakit, kita ikut bantu. Berapa gede pahalanya. Tapi hari ini enggak. Saya mengambil, lihat aja. Saya BPJS, karena saya sakit, saya akan mengambil. Seperti itu. Nah, bagi Anda yang, meng- yang sudah sudah bergabung dengan BPJS, ambil. Karena Anda sudah terlanjur bergabung. Yang orang sudah bergabung, ambil. Karena sudah terlanjur bergabung, ya... Ini karena sudah terlanjur, sudah membayar, dan sebagainya. Kemudian dari pihak negara belum bisa mensyariahkan transaksi ini. Tapi yang belum, mintalah kepada Allah kesehatan, nggak usah bergabung. Yang belum, yang sudah terlanjur bagaimana lagi? Karena sudah bayar dan sebagainya. Kemudian kalau Anda mampu berhenti, mampu berhenti akan. Tapi kan semuanya itu adalah dengan, dengan kalau orang mau hijrah kan perlahan, dengan kemampuan masing-masing. Ada pun ada yang bekerja, ada pun yang bekerja lah. Waktu itu ada kalau tidak salah dari terombongan BPJS. 
dia ingin mencoba men- di kabupaten mana. Jadi dari situ semua transaksinya disyariatkan. Nah, anda sudah lumayan ini adalah lebih jauh bagi. Jadi tidak seperti transaksi ada di pusat. Jadi semua di bawahnya transaksinya adalah tabarru. Nah, ini bisa saja seperti itu untuk mengejar. Biarpun kalau kembali ke atasnya adalah masih tidak sesuai dengan syariat. Ini adalah lumayan. Jadi dari rentetan mata rantai transaksi ini adalah tidak semuanya adalah haram. Seperti halnya asuransi syariah itu ternyata ujungnya nanti adalah asuransi yang enggak syar'i. Karena ada urusan dengan negara. Nah, kalau begitu ya, ya yang enggak syar'i yang di atas urusannya yang ngurusin negara. Kita yang di bawah tidak boleh ikut hutan tidak syar'i. Baik, jadi intinya apa? Sebisa mungkin Anda yang sudah urusan dengan dengan apa namanya dengan BPJS kalau memang Anda mampu untuk bisa melepas Anda lepas tapi kalau Anda sudah terlanjur bergabung dan sebagainya ya Anda lanjutkan dalam rangka ingat ya karena sudah terlanjur bukan berarti langsung merubah niat itu selesai sebagai sebagian orang yang penting niat kita untuk membantu apakah tidak cukup Tetap nggak cukup seperti itu. Anda sambil istighfar, Anda berharap semoga ada segera perubahan. Kan seperti tadi orang terentaskan di dari riba. Yang penting jangan Anda menikmati itu saja. Kalau Anda menikmati nggak akan ada perubahan nanti. Nggak ada menikmati. Apalagi Anda malah menyalahkan orang yang mengatakan BPJS adalah salah. Yang mengatakan BPJS salah, Anda malah menyalahkan kan. Tapi kalau dalam hati Anda ada kerinduan semacam itu, Anda penyesalan. Kalau Anda jadi menteri, Anda akan membuat perubahan. Karena dalam diri Anda sudah ada bibit. Nah, terus Anda yang bekerja sama, Anda bekerja kan melayani ya, melayani orang yang ingin berobat dan sebagainya. Inti Anda permudah dan sebagainya sambil istighfar lah. Karena BPJS yang ngurusin BPJS ini adalah sebelumnya memperlancar. Ada orang pengen sakit ini. Ya, anda jalani itu semuanya adalah uh, sebisa mungkin Anda kalau bisa cari pekerjaan yang baru lagi, tapi selagi belum bisa, maka di situ telah sambil beristighfar, Anda yang serius ya. Karena apa pembentuknya kami tidak pungkiri bahasanya BPJS bermanfaat yang besar. BPJS manfaat besar. Hanya yang disayangkan. Kenapa kok belum bisa klik? Saya tidak punya suara sampai ke atas sana. Ngobrol pun kita beberapa orang dari atas sana ketemu pun juga ternyata mereka nggak bisa melakukan itu semuanya. Paling tidak sudahlah kita yang penting menyuarakan di media kita sudah terbebas dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting satu hal, jangan anda membela ke, 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 ke haraman. Kalau Anda belum bisa terentas mengentaskan diri, paling tidak Anda membencinya di dalam hati. Itu adalah bibit bagi Anda untuk bisa lolos. Seperti itu Allah alam biswam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.